हलो नमस्कार ना रंगनाथ जो दिव्य ज्योति इवती है विशेष बिग बुलेटिन के स्वागत शनिवार अर्ध गंटे इवतु इला मुद्दे हि एंते यारे कर्नाटक के ऐन सिखे देश के ऐन सिखे रैतु सिखे मध्यम वर्ग दिए रूप में बंद सिहि कही ऐन अथवा कईगारिकोद्यम सूट बूट सरकार अंतर राहुल गांधी अद्वे सूट बूट के सिखी उत्पादने क्षेत्र के दिखेन अथवा कुसद बिंदुगंत उद्योग क्षेत्र के बंद मुदे हाजर पड़सोदे ना निंकी आवत बेगे एर गंटे नल्वत निमीर्घ दाखले भाषण निर्मला सीताराम वित्त मंत्री देश बजे आयव्यय मंडे आरंभ नरेंद्र मोदी सहजवा युमानू इला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अदर मूलक बंद निर्मला सीतारामन को सुस्त हादू पूर्ति बजे ओदी को ओदिदे भावीबिड़ी सणद आरोग्य विचार ऐन इवती बजे कृषि के सिक्त टैक्सल रिपेरी कॉर्पोरेट कंपनी तुट् मूलभूत सौकर्यटू उद्योग क्षेत्र कड़े वु कण हाकू अद्भुत वाद बजे अल अंतर्रेदू कारण बजे यीति अवरणे मुझे हाजर पड़सोदे बंद समय इनक्लूडिंग आहु मंडे तुम्हारे टैक्स विचार आदाय तेज विचार लेखाचार को स्कीम सरी अंत धीर शूर राजाहुली यद्यूरपन कथे मुझे हाजर पड़े मदल धीर नि पार्लीमेंट नवत संसत् गंटे नल्वत निम्स सदीर्घ भाषण निर्मला सीतारामन ऐसी हाजर पड़ता वित्तीय को मध्य जगतिक व्यापार वहटूपेर मध्य चीना अमेरिका मध्य आगे व्यापार समस्या नदे विश्ववे रीति पलटगति सन्वेश नोट बंदी इन हम हलवर समस्या मध्य सुनिकार अभिमुन जेडर बेरे लिंग पुलिंग श्रीलिंग अंत हाड़ होरा आचे बयत्न निर्मला सीतारामन इडी तम बजे आयव्यय भाग विंगड़ी दि आस्पिशनल इंडिया अंदर आसेकाश का भरत भव्य भारत इन एकनमिकवलपम्मेट आर्थिक अभिवृद्धि भाग एर इन केर् इंडिया अंदर निमेलू नोडी चेनाकोती अंत केर् इंडिया केरींग इंडिया भाग तम इडी भाषण गिरीगिटे हे हादसे आ गिरीगिटे हड़सद्री ऐन ऐन अम्म मुदे हाजर पड़ती इन जन सामा बजे निर्मला सीतारामन प्रधानमंत्री वाद आय्यय एर गंटे नल्वत निम्षदे हत हल जन विविध रीतिया वर दयपाल आलू वर को क्षण कहियू का मध्यम वर्गवंतु आनंद सतोषद उब्बि हम हमारे होसते हल ते पद्धति हालांते का नानू मेलोटाचार अफकोर्स बंगार मेले मत डीजल बेले इगोदी कारण भारत उत्पादने आगती पदार्थ रक्षण आ क्षेत्र बदार्थ मेरे तेरे निर्धार के बंद केंद्र सरकार परणाम वस्तु ने अप्रत्यक्ष निश्चित वस्तु आमले को निर्मला सीतारामन इंदून राष्ट्रपति भवन के हम अली पार्लीमेंट के बंद तम बजे कापिया ओद प्रारंभ में हलवर क्षेत्र के आगे बजे अंदर ऐन केवल ऐखाचार आडंबोलवे अथवा अंकि अंश कंत 
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ದೇಶದ ಜನರ ಆಸೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷ ತಾನು ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರುವ ಮಾತನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವಾಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ರೂಪಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮಿಳು ಕವಿ ತಿರುವಳ್ಳವರ್ ಔವಯ್ಯಾರ್ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸರ ಶ್ಲೋಕ ಕವಿತೆ ಶಾಯಿರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂತಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ ಏನು ಮೇಡಮ್ ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದರು ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ 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 ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಎಸ್ ಅವ್ರ ದಾಖಲೆ ಅವರೇ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವ್ರ ದಾಖಲೆ ಅವರೇ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಗಿಂತ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತಂಕ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇನ್ನು ಈ ಆತಂಕ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಸೆಯೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಗುರುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾಳೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಬಡ ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಸಾಲವನ್ನು ಹಂಗೆ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಚುರ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಾಫಲಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದಿನಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ನಂಬಕ್ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಚೀವ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನಂಬಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆತಂಕವೂ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರೋ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೀವು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಎಟಿಸಿ ಅಡಿ ಬರುವಂತಹ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ರತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬಹುದು ಬೇಡವಾದರೆ ನಮಗೆ ಹಳೆಯದೇ ಇರಲಪ್ಪ ಬಡವ ನೀವು ಮಡಗದಂಗಿರು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗಿರುವಂತಹ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆದಾಯ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ
ಈಗ ಅದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ಟು ಅಂತ ಏನಾರು ನೀವು ಅನ್ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಎಂಬುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾದೀತು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಈಗ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆಯದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಚಿಲ್ರೆ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಟ್ಟಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಕಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ಮು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆದಾಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನೀವು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕಟ್ತಿದ್ದವರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಟ್ಟೋ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸೋದು ಲುಲ್ಲುಲ್ಲು ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾವನ್ಗೆ ಉಂಟು ಯಾವನ್ಗಿಲ್ಲ ಐದೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಳದೆ ಜೋಬಳಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಅಂತ ನೀವೇನಾರು ಅನ್ಕಂಡ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಕತೀರಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅದೇ ಸರ್ ಈಗ ಈ ತರ ಉಳಿಯೋದಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬೀಜ ಮರವಾಗುವುದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಐಡಿಯಾ ಹೀಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೆಗೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಿಮೆ ದರವಾದರೂ ಸರಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ಇರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರ್ ಆಗ್ಲಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಭ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಹಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಳೆ ತೆರಿಗೆ ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಿ ಇರೋದು ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದೀಗ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಹೊಸ
ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಈಗ ಈಗ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲಣ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಾರ್ ಅದು ಅದು ಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಈ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮೇ ಲಾಭ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ದು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಸಾಲನೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆದು ನಂದು ಇದೆ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮು ಲಾಸು ಹಳೆದೇ ಬೆಟರ್ ಹಳೆದೇ ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ಕೆಳಗ್ ಬರೋಣ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದ್ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಹಳೆ ತೆರಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಓ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಉಳ್ಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅಂತವ್ನು ಯಾವನು ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎ ಟಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೆಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆರಿಗೆನು ಇದ್ದರೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರೂ ವಿನಾಯಿತಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮೇ ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಾರ್ ನೋ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೋ ವಿನಾಯಿತಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾಲ್ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೂ ಎ ಟಿ ಸಿ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಗೃಹ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪೆವಲ್ಲ ತಗತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮೇ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರ್ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಏನೋ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನಂದು ಯಾವುದು ಅಂತದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗಟ್ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅಂತನೋ ಅದ ಗೃಹ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತು ಗೃಹ ಅಂತೆ ಸಾಲ ಅಂತೆ ಸುಮ್ನೆ ರೀ ಸರ್ ಹೆಂಗ ಬಡವ ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒ
ಅವ್ರು ಬಿಲ್ದಿದ್ರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ವಾ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಸು ಇದರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗಿರೋ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಅದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿ ಬಿ ಐದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಅದು ಸಾಲಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳುವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಹೌದು ಒಂದು ನಲವತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸರಿ ಇದರಿಂದ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಾಕಳಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿಸ್ಕಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆದಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋರು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಪಡಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಭಾರತೀಯರು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವವರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಸರ್ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಂಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದೊಂದೊಂದು ಆರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ಅಂತಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವವರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನನಗಂತೂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ವಿವರಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್